các em làm bài toán số 2 cho n bằng 1 nhân 3 nhân 5 nhân 7 nhân chấm chấm nhân đến 2015 chứng minh rằng n chi 1 n cộng 3 không là số chính phương thì nhắc lại đề bài cho n bằng 1 x 3 x 5 x 7 x chấm chấm nhân đến 2015 chứng minh rằng n 1 n 3 không là số chính phương như vậy với bài toán này số tự nhiên n được cho bằng tích của tất cả các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng 2015 và đề bài yêu cầu chứng minh tích đó nếu trừ đi một đơn vị hoặc cộng thêm ba đơn vị đều không phải là số chính phương và trong nội dung ngày hôm nay thì các em cũng sẽ xoay quanh các cái tính chất mà chúng ta vừa học ở đầu bài giảng các em hoàn toàn có thể tự giải được bài toán này sau khi mà các em đã suy nghĩ xong và trình bày xong vào vở của mình Các em sẽ theo dõi hướng dẫn của thầy như sau Chúng ta giải bài toán Khi chúng ta nhìn vào tích Thì các em sẽ thấy Thứ nhất là N sẽ là một số Số lẻ đúng không ạ? Thứ hai, N chia hết cho 3, N chia hết cho 5, vân vân. Đúng không ạ? Vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng tính chất nào để chứng minh N 1 và N 3 không là số chính phương? Đúng không? Các em có thể sử dụng các tính chất về số dư là một số chính phương khi chia cho 3, chia cho 4. Nó không thể có số dư là 2 khi chia cho 3 và nó không thể có số dư là 2 hoặc 3 khi chia cho 4 Đó. Như vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ xét N 1 Các em sẽ thấy như thế nào Rõ ràng N chia hết cho 3 đúng không? Vì N chia hết cho 3 Điều này là hiển nhiên Suy ra N 1 chia 3 có số dư là bao nhiêu các em? Dễ dàng thấy thôi đúng không ạ? Rất đơn giản, N 1 chia 3 sẽ có số dư chắc chắn phải là 2. Và một số tự nhiên khi chia cho 3 mà có số dư bằng 2 thì các em sẽ kết luận được N 1 không là số chính phương. Chúng ta tiếp tục N chia cho 3 đúng không? Vì N sẽ chứa số, một, một thừa số là 3 N có chia cho 9 không? Có đúng không? Vì ít nhất N cũng chứa một thừa số bằng 9 đúng không? Chúng ta có N chia cho 3 đúng không? Và N cũng chia cho 9 Và đề bài Yêu cầu chứng minh N cộng 3 thì các em mới suy ra N cộng 3 cũng chia hết cho 3. Đúng không? Một số chia cho 3 thì cộng 3 đương nhiên nó chia cho 3. À, nhưng mà một số chia cho 9 cộng với 3 nó có chia cho 9 không ạ? Không. Khi đó nó chia cho 9 sẽ có số dư là 3. Và chúng ta có N cộng 3 chia cho 3. Nhưng N cộng 3 không chia cho 9 à, từ tính chất này các em sẽ kết luận được n cộng 3 không là số chính phương với riêng trường hợp n cộng 3 các em còn có một cái cách khác nữa để chúng ta có thể chứng minh n cộng 3 không là số chính phương đúng không? thì chúng ta sẽ nhận xét thấy n 
chia hết cho 5 đúng không ạ và n là một số lẻ từ đó các em mới suy ra là chữ số tận cùng của n là bạn xin lỗi là 5 và suy ra n cộng 3 có chữ số tận cùng là 8 một số tự nhiên có chữ số tận cùng là 8 thì không bao giờ là số chính phương các em lưu ý điều đó và chúng ta sẽ kết luận được n cộng 3 không là chính phương như vậy trong cái phần đầu tiên tức là trong cái phần mà chứng minh n trừ một không là số chính phương các em sử dụng tính chất về số dư chúng ta chỉ ra n trừ một chia ba dư hai và kết luận nó không phải là số chính phương trong trường hợp với n cộng ba thì chúng ta sử dụng tính chất chia hết tức là chúng ta chỉ ra n cộng ba chia hết cho ba nhưng nó không chia cho 9 Vậy kết luận nó không phải là số chính phương Và chúng ta cũng có một cái cách khác Để chúng ta chứng minh N cộng 3 không phải là số chính phương Đó là xét chữ số tận cùng Và như thầy đã chỉ ra Đó là N cộng 3 có chữ số tận cùng bằng 8 Một số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng 8 Thì không bao giờ nó là số chính phương Các em lưu ý điều đó Đó thì trên đây là thầy đã hướng dẫn các em Chúng ta giải bài toán số 2 Sau đây chúng ta chuyển sang bài toán số 3